Hallihallo, meine Blutsauger da draußen. Zurück zu Vampire. Ähm, wir sollen jetzt über die Krankheit die Sachen herausfinden. Oh, what? Level 29. Ich glaube, ich spinne. Oh Gott. Ey, Dude, wach mal auf. Das sind Vampire. Level 29. Die geht actually. Aber er wiederum nicht. Der ist dann wieder zu stark. Beweg mich hier, glaube ich. Äh. Der hat hier gekotzt. Beweg mich hier in einer sehr gefährlichen Zone. Beweg mich hier in einer sehr, sehr gefährlichen Zone. Das ist zu. Das ist auch. Das ist halt echt kompliziert jetzt hier. Irgendwie hier was zu machen. Best be moving on. Crash the leech, boys. Machen wir es mal so fix. Aua. Hammer, wunderbar. Das Messer ist echt gut. Das gibt mir so viel Blut wieder. Das ist echt gut, dieses Messer. So. Lass mal hier raus. Da vorne liegt auch noch Zeug. Müssen wir mal kurz zur Seite gehen. Ah, sehr schön. Bin ich jetzt?
Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt rumeier. Ja, wow, ich bin mein Krankenhaus. Und hier passieren sehr merkwürdige Dinge. Das ist echt komisch hier. Überall reihen sie rum. Lol. Weil er mich getroffen hat. So, Hammer. Ey, das ist Wahnsinn. Was ist denn noch hier los? In jeder Ecke bekämpfen sie sich jetzt. Stille. Pure Stille. Und hier sind kaum Ärzte da. Was ist hier los? Hello, Jonathan. How are things on the West End front? Complicated, my friend. The rich and powerful feel threatened by the disease and have asked me to put an end to it. Yes. It is odd how resolving a crisis suddenly increases in urgency when it affects those who matter. Do you know Aloysius Dawson, the famous tycoon, is well versed in vampire and occult knowledge? No, I did not. But that is no surprise. For half a century, it has been quite the trend for English nobility to join secret societies and occult circles. Did he contact the Brotherhood of St. Paul? Try to join your group? It would not surprise me, but I am certain he's never been a member. But Aloysius Dawson is only a rich merchant. Yes, richer than Croesus. Wealth is more respected than title these days, even in England. Does the Brotherhood of St. Paul know anything about the Ascalon Club? Well, I'm afraid that's unlikely. Ascalon is a sensitive topic, and whatever material the Brotherhood has, I may not have access to. Who could answer me then? Usher Tooltree, our current primate, may be the only one able to answer you. He's a discreet man who lives in the West End. It looks like the epidemic is spreading to the western districts of London. I am trying to locate the source of the infection. It won't be an easy task, my friend. This disease is highly contagious. Do you not think epidemiology could be helpful in this matter? To retrace the origin of infection through time and topology? If anyone can perform such a miracle, it will be you, Dr. Reed. 
Since this epidemic is evidently linked to the vampire curse, we must find the original carrier to understand where it comes from. I admire your logic, Jonathan, but be careful. Rationality, when it comes to your kind, is not always a reliable lens. Hmm. Thank you for your time, Edgar. Okay. Die können wir wegmachen, die Markierung, die brauchen wir nicht mehr. Wir haben mit Edgar geredet. So. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Hmm. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. So, um... Der ist schon wieder krank. Chapel Street. Okay. Da ist zu wenig Schock auf der Waffe. Das Messer schön und gut, aber ich glaube, der Flock bringt uns mehr. Muss ich eigentlich ehrlich gesagt mitteilen. zusätzlich heilen. Wow. 
Ja gut, jetzt muss ich die doch wahrscheinlich killen. Lass ich nicht zu hier, ne, mein Freund? Ich glaube, ich spinne. Good evening, Doctor. Can I help you? Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught you in my investigation? Natürlich. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. How are conditions in Whitechapel at the moment? I always thought it was my role to reveal what really happens in these forgotten parts of London. And you're not sure anymore? Emptied coffees. Cannibalism. Walking Dead. I'm trying to report the truth about what's going on, but no one believes it anymore. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Oh, hold dich mal. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. Tell me the reason why you despise Joseph Larrabee so much, Tobias. A faithless shepherd is the worst criminal, for he leads his flock to the abyss by disregarding the right path. God smote this man, for he doubted. I only met him briefly, but he seemed a dedicated man who tried to provide guidance. Do you not believe in punishment, my son? I am not talking about the law of men. I am talking about judgment from heaven. I believe that we are, as men, our own judges, juries, and executioners. Armageddon is upon us, Dr. Reed. The final battle where every soul will be weighed. I'm afraid yours will burn for a long time. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know, blinded by science as I am? But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes, I have seen them, those minions from the abyss. I have heard enough. Goodbye. 
Good evening, Mr. Whitaker. It's far. Ich wollte den Druck absaugen. Hallo again. Hallo again, Sir. Hm. Sind 4000. Right then. Show me what you have. Ist halt echt kompliziert. Weiß halt auch gerade nicht, wie man das am dürfsten jetzt hier machen. Good evening, Mr. Petrescu. Surely you have someone else to bother, Mr. Doctor. 2000. Tell me, I do not. How is the sanitary situation in Whitechapel? Terrible, to say the least. Maybe now you understand the importance of Dorothea's work here. But you never cared, did you? That's quite an accusation. Stop pretending, Mr. Doctor. All you wanted was to confront Dorothea. You never intended to help Whitechapel's people. Goodbye, Mr. Petrescu. Hmm. The Swanborough Cordial can be the answer to all your problems. As long as you have the money. Ich wollte auf dem Friedhof gucken, aber ich musste gerade das mal suchen, den blöden Friedhof. Weil ich finde den nicht. Da, 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 da. Ach ja. Wir können auch mal kurz hier reingucken. It's locked, all right. Wo ging das rein? Dann gehen wir mal hoch und besuchen sie mal. Oh Gott, was hat sie denn? Oh, moin. Nein. Was ist diese Schnee? Komm, 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 komm. Jetzt. 
Das jetzt. Sie ist ja geplatzt. So, hier war irgendwo eine Truhe. Das sind ein paar Materialien. Dankeschön. Waren das jetzt alle? Wenn das alle waren, dann ist das actually schon mal gut. Das sieht auch so aus. Ich höre nichts mehr. Es ist auf einmal sehr schön still. Das ist vorteilhaft. So, gut. Dann beenden wir den Part und sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.